క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఈ దేవుని యొక్క స్వరం అనో ఈ టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి మన వాక్యంలోకి వెళ్ళబోయే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి మహోన్నతుడ మా యేసు క్రీస్తు ప్రభావ మీ పరిశుద్ధ నామనికి స్తోత్రం కలుగునిగాక ఈ సమయంలో తండ్రి నాకును మాకును వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్న బిడలందరికీ నేను టీవీల ముందు కూర్చుని ఎంతో మంది బిడల ఆశ చూస్తూ ఉన్నారు వారికి నాకు మా అందరికీ కావలసిన వర్తమానాన్ని మాకు అందించండి ఈ సమయంలో నాలోనికి రెండి ప్రభ నాలోనికి మీరు వచ్చి మీ మాట్లాడిన ఒకటికి అందించి నాతో మాతో మాట్లాడే మహిమ తెచ్చుకోనమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నమ్మని ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుంటున్నాం ప్రమ తండ్రి ఆమె నమశము క్షమాపణ దీన్ని ఏదన్నా పొరపాటు చేస్తే క్షమించండి అంటే క్షమిస్తారా క్షమించరు క్షమించరు ఎందుకంటే మేము కూడా దేవుని కోసము ఒక పని చేసినప్పుడు క్షమించమంటే క్షమించకుండా మమ్మల్ని మాటలతో బాధ పెట్టినప్పుడు మేము దీనత్వం కలిగి అలాగే నిలబడి ఉన్నాం దేవా నీ చిత్తం నెరవేర్చండి హాల లూయా చూసినారండి మనుషులైతే క్షమించకపోవచ్చు కానీ చాలా కష్టం మనుషులకి క్షమించడం పొరపాటు చేస్తే కానీ ప్రభువారు ఎంత గొప్ప దేవుడు మన ఎస్సయ్యా క్షమించే దేవుడు హల లూయా ఎంత ఘోర పాపనైనా నేను క్షమించేస్తా అంటున్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగింది కాక హల లూయ నువ్వు త్రాగి తూలిపోతూ ఉన్నావా అయినా పర్లా నా కుమారుడా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అంటున్నాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలిగింది కాక హల లూయ అన్యాయంగా అక్రమంగా నేను జీవిస్తున్నాను ప్రభు కానీ నన్ను క్షమిస్తావా ఎస్సయ్యా అలా జీవిస్తున్నాను కనుకనే నాకు ఇల్లు లేదు ప్రభు జాబ్ లేదు ప్రభు ఎగ్జామ్లో పాస్ కావట్లేదు ప్రభు ఏమి ఏ పని చేద్దామని ముందుకు వెళ్తున్న ఆ పని నాకు సక్సెస్ కావట్లేదు ప్రభు పనిలో అపజయం పొందుకుంటున్నాను ప్రభు నన్ను క్షమిస్తావా ప్రభు నన్ను ఎక్కడ క్షమిస్తావులే ప్రభు నేను ఈ రోజుమైన జీవితాన్ని జీవించడం గురించి బ్రతికి ఎట్లా అయిపోయింది ప్రభు అని ఒకేలా బాధపడుతూ ఉన్నావా సహోదరుడా సహోదరి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంటున్నాడు ప్రభు హాలలు ఈ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా నేను క్షమిస్తాను నాన్న నిన్ను నా కుమార్తె రా నాన్న నువ్వు వచ్చేసి నా దగ్గర నా కుమారుడా అని ప్రభు వారు ఆయన రెండు చేతులు చాపి నేను పిలుస్తూ ఉన్నారు ఏం పర్లా నేను ప్రేమ కలిగిన దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా నా కుమారుడా వచ్చేసి నా కౌగిట్లోకి హలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంతే పరుగు పరుగు వచ్చేయాలని కౌగిట్లోకి దేవునికి మహిమ హలలు ఏ ఆయన కౌగిట్లు ఒదిగిపోవచ్చు నువ్వు నీవు నేను మేము కూడా అట్లా ఒదిగిపోయినాం ప్రభు కౌగిట్లు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలుయ్య ప్రభు వారు మేము ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నామన్నప్పుడు ప్రభు వారు మాకు చూపించినప్పుడు వెంటనే ప్రభుకి మమ్మల్ని అప్పగించేసుకుని ప్రభు వారికి మమ్మల్ని క్షమించు ప్రభు మనకి ఎప్పటికీ కూడా నీకు ఇష్టం లేని పని చేయము నువ్వు చేయించడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ మేము పరుగులు పెడతానేమో వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మమ్మల్ని సంధించు బంధించు నీ ఆత్మతో హాల లూయ నేను అలా చెప్తా కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా ఏమి మనుషులు కదా నేను వెళ్ళను చెయ్యను అని అనకూడదు నేను చెయ్యను చేయకుండా నన్ను ఆప్ చేసే దేవుడు నీవే నేను ఆ పని చేయకుండా కాపాడే దేవుడు నీవే నీదే బాధ్యత మరలా తిరిగి తిరిగి పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరిచే బిడగానే ఉండడానికి వీల్లేదు నీ ఆత్మతో నా ఆత్మ పెనవేసుకుని ఉండాలి నా మనసు వెళ్ళినప్పుడు నీ మనసుతో ఐక్యమైపోయి ఉండాలి నేను సంపూర్ణముగా నీ మీదే ఆనుకొని ఉండాలి ఎస్ఐయ దాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ప్రభు అని అనగలగాలి మేము అలాగ అంటాం దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఎలాంటి పాపంలో పడి ఉన్నా ప్రభు అంట నేను క్షమించడానికి నేనున్నానైనా నువ్వు తెలవక చేసినావు తెలిసి చేసినా పర్లరా నువ్వు పచ్చేతప్పుడు కన్నీరు కారుస్తున్నావు కదా నువ్వు వచ్చేసేదానా నా కుమార్తెరా 
నేను క్షమిస్తా నీ ప్రతి పాప నుంచి శాప నుంచి నేను విడిపించేస్తా నేను దీవిస్తా ఆశీర్వదిస్తా అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక చూద్దాం ఒకసారి యష్యా యాభై ఐదు ఏళ్ళు చూస్తే భక్తిహీనులు తమ దుర్మార్గమును విడవలను ప్రభు సెలవిస్తున్నారు అంటే భక్తిహీనత కలిగి జీవిస్తూ విడిచిపెట్టేయాలంటే ప్రభు వారు చెప్తున్నారు వాక్యం హలో ఆయన వాక్ సెలవిస్తున్నారు ఏమని భక్తిహీనులు తమ మార్గమును విడవలను దుష్టులు తమ దుష్ట తలంపులను మానవలను దేనికి మహిమ వారు ఎహో వైపు తిరిగి నెడల ఆయన వారి ఎందు జాలిపడును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా చూస్తే వారు తమ దేవుని వైపు తిరిగి నెడల ఆయన బహుగా క్షమించును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలుయా ఏందట వారు దేవుని వైపు తిరిగినట్లయితే బహుగా క్షమిస్తాడంట దేవునికి మహిమ హాలలుయ అబ్బా ఎంత గొప్పది కూడా అండి ఎంత కృప కలిగింది ఎంత ప్రేమ ఎంత ఆప్యాయత ఎంత అనురాగము హలలు ఇవ్వాలి భక్తిహీనత కలిగి జీవిస్తున్నాయేమో భక్తి లేకుండా అయితే ఆ భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టి ప్రభు తట్టు తిరగాలి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వెయ్యాలి హలలు ఆయన బహుగా క్షమించేస్తాడు దేవుడు అబ్బా బహుగా ఆనందిస్తాడు ప్రభు దగ్గరికి వస్తుంటే అయ్యో దేవా ఇంతకాలం భక్తిహీనత కలిగి జీవించానయ్యా భక్తి లేకుండా మీ నీతి లేకుండా నీచమైన కార్యములు చేస్తూ నీచమైన పనులు చేస్తూ దుర్గంధ వాసన దు దుష్ట వాసన చెడ్డ వాసన వస్తున్నాయి ప్రభు నేను చేసే ప్రతి పని కూడా చిచ్చి ఇలాంటి పనులు చేసానా నేను చేసే పనులు మంచి సువాసన కాలి దుర్గంధం ఎదజల్లుతుంది నా పనులు అయినా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు ప్రభా అవునా వచ్చి బాబు నువ్వు ఆ భక్తి ఇంత విడిచిపెట్టే రా వచ్చి అని ప్రభు వారు నా దగ్గరికి వచ్చి నేను క్షమిస్తా నేను బహుగా క్షమిస్తా అని ప్రభు వారు నిన్నే పిలుస్తున్నా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆయన మన దేవుడు నీకు దేవుడు నాకు దేవుడు నీకు తండ్రి నాకు తండ్రి మనందరికీ తండ్రి హలో భూ ప్రపంచం సర్వ మానవాడికి కూడా ఆయన తండ్రి ఆయన మాత్రమే దేవుడు ఆయన మాత్రమే రక్షకుడు హాలలు ఆయన మాత్రమే క్షమించే దేవుడు క్షమాపణ ఆయన దగ్గర మాత్రమే దొరుకుతుంది హాలలు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక వారు మన దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడల ఆయన బహుగా క్షమిస్తారంట ఆయన వైపు తిరిగితే ఆయన ఇంకేంట చూడండి ఆయన వారి ఎందు జాలి పడతారంట ఇహో వైపు నువ్వు తిరిగినట్లయితే జాలి పడతాడు బహుగా క్షమిస్తాడు కనికరము చూపిస్తాడు ఏమండి ఆయన దగ్గరికి మాత్రమే వస్తే మనకి ఆయన తడి తిరిగితే మాత్రమే మనకి క్షమాపణ దొరుకుతుంది హలో దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కనుక దేవుని వైపు తిరిగితే మాత్రమే క్షమాపణ దొరుకుతుంది నీకు ఆయన తట్టు తిరగకపోతే క్షమాపణ దొరకదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగనే ఆయన క్షమించే దేవుడు ఆయన తట్టు తిరగకుండా ఇష్టానుసారంగా జీవించినట్లయితే ఎట్లా క్షమిస్తాడు ప్రభు వారు చూద్దాం ఒకసారి ఇరుమయ ఐదు ఒకటి చూద్దాం ఎరుషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెత్తి ఎరుషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెత్తుచు చూచి తెలుసుకొనుడి దేనికోసము చూడండి దాని రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి న్యాయము జరిగించుచు నమ్మకముగా నుండ యత్నించుచున్న ఒకడు మీకు కనబడిన ఎడల నేను దాన్ని క్షమించుదును హలలూయ ఏం చేస్తారండి ప్రభు క్షమించే దేవుడు అంట ఎక్కడ తిరగమంటారు ప్రభు ఎరుషలు వీధుల్లో ఎట్లా చిన్నగా నడవమని పరుగులు పెట్టండి అటు ఇటు ప్రభు అంటారు అటు ఇటు పరుగెత్తుచు చూసి తెలుసుకోండి దాని రాజ వీధులలో విచారణ చేయండి న్యాయము జరిగించుచు నమ్మకముగా ఉండ యత్నించుచున్న ఒకడు మీకు కనబడితే నేను వాని క్షమిస్తాను అంటే అక్కడ ఏంటి న్యాయం లేదు చూసినారండి ఒక్కడైనా చాలంట 
విచారణ చేసి చూడండి ఒకడు మీకు కనబడ్డాడు అనుకో నేను దానిని క్షమిస్తా అంటే ఆ పట్టణాన్ని క్షమిస్తా ఆ ప్రజలను క్షమిస్తా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు క్షమించే దేవుడు అంట క్షమాపణ ఆయన దగ్గర మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలలుయా దాని ఏలు తొమ్మిది తొమ్మిదిలో చూస్తే దేవుని దగ్గర మనకి ఏం దొరుకుతుంది కృపా క్షమాపణలు మనకు దొరుకుతాయంట హాలలుయా కృప క్షమాపణ అబ్బ రెండు క్షమించేస్తాడు కృపనిచ్చేస్తాడు గొప్ప కార్యం జరిగించేస్తాడు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలుయ ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన వైపు తిరిగితే నువ్వు ఆయన తట్టు మళ్ళినట్లయితే నిజనారా అది కరకైన మార్గము గోతులు గోపులు రాళ్ళు ఉన్నాయి నాయన వెళ్ళ మాకు ముళ్ళు ఉన్నాయి తుప్పులు ఉన్నాయి వెళ్ళక మాకు నాయన ఆ మార్గము గుండా నువ్వు ఈ మార్గము గుండా వెళ్తే నీ వెళ్ళవలసిన ప్లేస్కి వెళ్తావు నాయన అన్నప్పుడు నాకు తెలుసులే అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చాలామంది చూస్తున్నారా అండి తనకనే యాక్సిడెంట్లు అయిపోతుంటే నీ వెళ్ళవలసిన దారిలో వెళితేనే చక్కగా గమ్యస్థానం చేరగలుగుతావు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక మనం ఆయన మాట వినాలి ఆయన తట్టు తిరగాలి ఆయన ఒక మళ్ళుకోవాలి ఏంటి మళ్ళా అంటే నీ మనసు ఆయన తట్టు మళ్ళించాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ మనసు ప్రభు తట్టు మళ్ళించాలన్నమాట ఆయన క్షమించే దేవుడు అంట మీరు దినాన్న క్షమాపణ దొరకట్లేదు ప్రభు క్షమిస్తే చాలు నీకు ప్రభు నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తట్టు మళ్ళినప్పుడు ప్రభువారు నిన్ను క్షమించే దేవుడు ఆయన దగ్గర కృపా క్షమాపణలు దొరుకును కృప ఆయన కృపనిచ్చే దేవుడు హలలూ నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట నా జీవితంలో దుష్టత్వంలో పడి ఉండగా దైవము ఏంటో తెలియక ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ నేనే సృష్టి చేసేసుకుంటూ ఇది దైవము అనుకుంటూ అవునండి మీకు తెలుసా నేను కొన్ని కొన్ని సృష్టి చేస్తుందని ఫ్రిడ్జ్ను కూడా పూజ చేస్తుందండి మా గ్యాస్ స్టవ్ను పూజ చేస్తుందండి పొయ్యిని ఏమి ఏం చేసిన చాలా చాలా కనుక ఎలా దైవాన్ని ఆరాధించాలి దైవము ఎవరు తెలియకిష్టానుసారంగా నా ఇష్టాన్ని కడిగిలు వేసినప్పుడు ప్రభువారు నన్ను దర్శించి ఎవరో చెప్పలా ఏ ఒక్కరు చెప్పుల మాకు ఏ సూప్రభు వారి కోసము కానీ ఆయనే నన్ను దర్శించిన ఆ ప్రాణేశ్వరుడు నాతో మాట్లాడి ఆ దైవశక్తి ఏంటి అనేది నాకు చూపించినప్పుడు అసలు ఒక క్షణంలో నా ప్రభు నా హృదయం దోచుకున్నాడు హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన నన్ను క్షమించేసి ఆయన కృపనిచ్చాడు దేవునికి మహిమ కనుకనే ప్రభు వారు వ్రాయించిన పాటల్లో ఆ కృపను గుర్చి ఒక పాట వ్రాయించాడు ప్రభువే రాయించినారు హాలలు ఏ అది చాలాసార్లు పాడుతున్నా అయినా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పాడిస్తూ వాక్యం చెప్పిస్తూ ఉంటారు నన్ను క్షమించి 
రోషము కలిగిన వాడా నన్ను క్షమించు ప్రభు అని ఆయన దివ్యమైన సన్నిధికి వచ్చి హలలు రోషము కలిగిన వాడా అయ్యో నీకు రోధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ దుష్టత్వాన్ని ప్రేమిస్తూ దుష్టిని ప్రేమించాను ప్రభ దైవాన్ని విడిచిపెట్టి నా జీవితంలో నేను చేసిన కార్యాలను బట్టి రోషము కలిగిన వాడా నన్ను క్షమించు అంటూ ఆయన దివ్యమైన సరిదా సాగులు పెట్టి రోధన పని చేస్తూ ఉండగా ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు నా ప్రాణప్రియుడు నా కరుణ ఎదుడు ప్రత్యక్షమై హలలు ఎర్రోషము కలిగిన వాడా నా ప్రాణప్రియుడా నాదా మీకు స్తోత్రం రాజ్య హలలు ఎప్పుడైతే ప్రభు యొక్క ప్రేమను రుచి చూచి ఉన్నానో ఎప్పుడైతే క్షమించి ఉన్నారో ఆయన కవుగిట్ల స్పందించి బంధించి ఉన్న రోషము కలిగిన వాడు హలలుయా నన్ను మా బిడ్డని కూడా హల్లు కౌగిట్ల ఎట్లా బంధించినాడు అంటే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలు అది ఎత్తుకుని మమ్మల్ని ముద్దులాడేవారు నా ప్రభు వారు హలలు నేను నా కుమార్తె హలలు నా ప్రభు మాట్లాడేవారు నేను నన్ను క్షమించి ఉన్నాను హలలు ప్రభు చెప్తున్నారు నాతో నేను నీకు తోడి ఉన్నాను భయపడమాక అన్నాడు ప్రభు వారు అయితే నా ప్రభు మాట్లాడినారు వాళ్ళు చెప్పి మనం నమ్మం అసలు ఇప్పటికీ కూడా అసలు నమ్మను నేను అస్సలు నమ్మ నేను నమ్మమాకని మోసపోవద్దు రకరకాల మాటలు విని కానీ నా ప్రభు వారు నా ప్రియుడు హలలు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హలలు క్షమించి ఉన్నారంట ప్రభు వారు ఇక మరలా జ్ఞాపకం చేసుకున్నా కుమారి హలలు ఇక మరలా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ప్రభు వారు ఎప్పుడు కూడా నేను పాపం చేసిన ప్రభు నన్ను అలా ఏడవాలి నేను ఎందుకు ఏడవాలి పని లేక ఆయన రక్తంలో కడిగి పడేసినాడు అంతే హాలలు ఇక మరలా నేను జ్ఞాపకం చేసుకోను హాలలు సముద్రం అగాధంలో పడవేస్తాను పాపములు రోషము కలిగిన వాడ రక్తంలో కడిగి వేస్తున్న ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నీవైతే ఏం చేస్తావు అయ్యో దేవ నేను పాపిష్టాన్ని పాపం చేసినానయ్యా నా ప్రార్థన ఆలకుంది ఏమై అంటే ఈరోజు మళ్ళీ ప్రా పాపం చేసినావా ఏమండి ఈరోజు మారు మనసు పొందిన క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డావు ప్రభు క్షమించేసినారు ఆయన అత్యంత కృప చేత నేను రక్షించుకున్నారు శుద్ధి చేసుకున్నారు ఏమి ఆయన రక్తంలో కడిగేస్తున్నారు శుద్ధి చేసుకున్నారు తన ప్రియ కుమార్తెగా చేసుకున్నారు దేవుని మరి కుమార్తెగా దేవుని ఒక కుమారుడిగా ఆయన స్వకీయమైన పరిశుద్ధ జనాంగముగా ప్రియ కుమారుడిగా ప్రియ కుమార్తెగా నేను స్వీకరించి ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధురాలి పరిశుద్ధుడివి నీతిమంతుడివి నీతిమంతురాలి రోషము కలిగిన వాడ మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు మరలా వెంటనే అంటే ఇంకా పాత రోత జీవితాన్ని మర్చిపోలేదు నువ్వు అంతే మరి హలలు నేను పాపిని ప్రవ్వా నన్ను క్షమించి ప్రవ్వా మళ్ళీ విడుస్తూ ఉంటారు ఏమండి అంటే ప్రభు రక్తంలో కడిగినా కూడా నీ పాపలు పోలేదా అంతే అన్నాలు మరి ఆయన రక్తంలో కడిగిన తర్వాత మరలా పాపిని ఆయన ఎందుకు ఏడుస్తూ మళ్ళీ క్షమించు ప్రవ్వా నేను ఎందుకు ఏడుస్తూ అంటే నువ్వు రక్తంలో కడగడిన తర్వాత కూడా ఇంకా పాపం చేస్తున్నావేమో అందుకే పాపిని ప్రభు క్షమించు ఎన్నిసార్లు క్షమించాలమ్మా ఒకసారి బలియాగం అయిపోయినా కదా ఇక బలి లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి తెలిసి తెలి చాలామంది క్రైస్తవ జీవితాల్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన వెంటన్నా దేవు నేను పాపం చేస్తే నన్ను క్షమించు అలా కనుమాకండి నా పాపాలను క్షమించిన దేవా మీ కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన నేను బ్రతుకు దన్నిమల నీ కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించాలి నాయన నీ ఆత్మ సహాయం చేయండి నాకు అని ప్రార్థన చేయాలి తప్ప మోకరించ దేవా నేను పాపం చేసి నన్ను క్షమించు నా పాపాలు క్షమించు ఈ మాట అనమాకండి ఇక ఆమె అంటాడు అయిపోద్దప్పుడు అర్థమైందా కనుక పాపి నన్ను మళ్ళీ అనొద్దు ఇక ఒకసారి క్షమించినాడు రక్తాలు కడగబడ్డావు అంటే ఇక రోజు కష్టం పాపం చేస్తున్నావు వెన్నమ్మ కేళ్ళ ప్రభు విరోధముగా అలా పాపం చేసిన వాళ్ళు ఏడుస్తారు దేవ నేను పాపం చేసానయ్యా నన్ను క్షమించు ప్రభు అది నువ్వు ఎట్లాంటి బోధలో పెరుగుతున్నావో ఎలాంటి స్థలముల్లో అడుగులు పెడుతున్నావో ఎలాంటి వాక్యమైన పాలన త్రాగుతున్నావో గమనించాలి నువ్వు శ్రేష్టమైన పాలు తాగుతున్నావా శ్రేష్టమైన పాలు త్రాగి బలం పొందుకుంటున్నావా శక్తిని పొందుకుంటున్నావా నడవగలుగుతున్నావా పరుగులు పెట్టగలుగుతున్నావా లేతే సతకులు పడిపోతున్నావా జారిపోయి పడిపోతున్నావా అర్థమైందా 
క్రీస్తు రక్తంలో కడగడం ప్రభు పిలుస్తున్నారు ఆయన తట్టు నువ్వు మళ్ళించినట్లయితే నీ మనసు మళ్ళినట్లయితే నీ మనసు తిప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు ప్రభు వైపు మళ్ళినట్లయితే ప్రభు అంట జాలి పడతారంట నీ నిన్ను చూసి హలలు ఎంత గొప్ప దేవుడండి అసలు భక్తిహీనత ఎట్లా వచ్చింది భక్తిహీనత పడేస్తున్నాడు అపవాది అందరిని ఆయన పోలికలో చేస్తున్నాడు ఆయన తన బిడ్డలు చూసి మురిసిపోవాలని మురిసిపోతున్నాడు ప్రభు వారు సరే ఇప్పుడు నీ బిడ్డలకు అన్నావు ప్రభు నీ బిడ్డలు ఇచ్చారు నీ బిడ్డలో నీ మాట వింటున్నారా మురిసిపోతున్నావా సంతోషిస్తున్న నీ బిడ్డలు చేసే పనులు బట్టి ఏడుస్తున్నావా రోజు ఆడవాడా సిస్టర్ గారు ఏం చెప్పమండి మీకు నా కొడుకు మాట ఏంటండి నా కూతురు మాట ఉందండి ఏమి లేదా భార్య మాట ఉందండి లేదా భర్త మాట వినండి ఎప్పుడు గొడవలండి ఇంట్లో నెమ్మది లేదండి సమాధానం లేదండి అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి ఏంటంటే భక్తిహీనత ప్రభు తట్టు మనసు మళ్ళించుకోకుండా నీ మనసుకు నచ్చినట్లు నడుస్తూ ఉండగా సమస్యలే వస్తాయి మరి బాధలే వస్తాయి వాడు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు పడేస్తుంటాడు అపవాది ఆ శ్రమలు తట్టుకోలేక తాగి తిరిగి ఏమండి వ్యసనాలకి బానిసలు అయిపోయి ఇంక అయిపోయింది ఎప్పుడు పోతాను నాకే తెలియదులే ఇంకే ముందర జీవితం అయిపోయిందిలే అని అనుకుంటున్నావా లేదు నా సహోదరుడు నా సహోదరి నీవు గనక ఆ భక్తిహీనతని విడిచిపెట్టినట్లయితే ప్రభారంట నీ మీద జాలి చూపిస్తారంట ఆయన నేను క్షమిస్తారంట ఆయన దగ్గర మాత్రమే క్షమాపణ దొరుకుతుంది ఆయన దగ్గర మాత్రం ఆయన మాత్రమే కృపా క్షమాపణ గల దేవుడు అంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి మన నా విషయంలో కూడా ఆ భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టిన తర్వాత నా హృదయాన్ని ప్రభు తట్టు మెళ్ళిన తర్వాత ఏమి మరలా వెనక్కి తిరుగు చూడాల ఎందుకు ఎందుకు చెప్పన నాలో ప్రవహిస్తుంది నా తండ్రి రక్తం రోషము కలిగిన వాడు హాలలుయ్య పరిశుద్ధుని రక్తం పవిత్రమైన రక్తం హాలలుయ్య ఆయన శరీరం నాలో ఉంది ఆయన రక్తం నాలో ప్రవహిస్తుంది ఆయన జీవము నాలో ఉంది హలలుయ్య రోషము కలిగిన వాడ అదే రోషము అదే నీతి అదే పరిశుద్ధత నాలో నీలో ఉండాలి హలలుయ్య అప్పుడు మన వెనక్కి తిరుగు చూడు భక్తి కలిగి భక్తిలో ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించి గొప్ప కార్యములు చేయగలుగుతా సహోదర సహోదరి ఆ భక్తి ఇంత విడిచిపెట్టి దాన్ని విసర్జించు లాగి పెడతాను ఒక దాన్ని అవతల పడిపోద్ది వెళ్ళి ఆ దరిద్రం అంతా హలలు ఎంతకాలం ఆ దరిద్రతలో ఆ భక్తిహీనమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఇంకా ఇంకెంతకాలం బ్రతుకుతాను ఇంకా అయిపోయింది నేను బ్రతుకు ఇక నన్ను బాగు చేసేవాడు ఎవరున్నారు నా నా దేవుడు క్షమిస్తారా క్షమిస్తాను అయినా రా అని ప్రవ్వారు ఆ కుర్చీ వేసుకుని ఎదురుగా చూస్తున్నారు నీ ముందు నేనున్నానయ్యా రా బాబు రా బాబు అసలు కూర్చోలేదు నువ్వు ఎక్కడికి అక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు నాయనా నా తెడు తిరిగి నాయనా నా వైపు చూడు నాయనా నువ్వే ప్లేస్కి వెళ్తున్నా అక్కడ నన్ను స్వరం వినబడుతుంది నీకు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరో ఒకరు నీకు చెప్తున్నారు ప్రభువుని గురించి అలలు ఏం బ్రదర్ గారు మీరు ప్రభువుని నమ్ముకోండి మందిరానికి వెళ్ళండి ఆయన గొప్ప దేవుడండి అని చెప్పట్లా మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు నీ బంధువులు చెప్పట్లా చెప్తున్నారు ఆ ఏముందిలేండి చూద్దాంలేండి ఇంకా ఇంకా కూడా టైం ఉంది నీకు తెలుసా టైము టైం లేదు సమయం లేదు కనుక ఇక సమయం ఉండగా పూర్తిగా భక్తిహీనతలో జీవించి గిలగిలగిల కొట్టుకొని ప్రాణం పోతే ఇంకేం ఉండదు ఏం ఉండదు ఇక ఆ భక్తి ఇంత విడిచిపెట్టి ప్రభు తట్టు నువ్వు తిరిగితే ప్రభు జాలి పడే దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు క్షమించే దేవుడు కృపనిచ్చే దేవుడు హాలలు ఓయా నిత్య జీవంలో ప్రవేశింపే చేసే దేవుడు ఆయన కృప ఆయుష్కాలం అంతా ఉంటుందంట హలలు ఎన్నటన్నిటికీ విడిచిపోనిది కృప అందుకే ప్రభు రాయించినారు ఎస్ఐయ నీ కృప శాశ్వతమైనది ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అందుకే ప్రభు ఆ రోజు పాట రాయించారు నాతో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన కృప విడిచిపోనిది దాటిపోనది క్షమించే దేవుడు జాలి చూపే దేవుడు ఏమి నన్ను క్షమించిన దేవుడు నిన్ను క్షమించరా నా ఎందుకు జాలి చూపిన దేవుడు నీ ఎందుకు జాలి చూపించరా నా ఎందుకు కనికర పడిన దేవుడు నీ ఎందుకు కనికరం చూపించరా ఆయన కృప వాత్సల్యత కలిగిన దేవుడు అట హాలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రోషము కలిగిన వాడా ఆ ప్రేమ గల దేవుడు పిలుస్తున్నాను రానైనా నేను క్షమిస్తాను నాయనా రండి రండి క్షమిస్తా ఎలాంటి దుష్టార్థంలో పడి ఉన్నా ఎలాంటి భక్తి ఎంత పడి ఉన్నా నేను క్షమిస్తాను నా తట్టు తిరుగు నీ మనసు మళ్ళించు నా తట్టు 
హలలూయ అని ప్రభువారు పిలుస్తున్నారు ఏమి భక్తి ఎంతని విడిచిపెట్టి ప్రభుతో తిరగాలి అప్పుడైనా దగ్గర క్షమాపణ దొరుకుతుంది మనకి ఆయన దగ్గర కృప క్షమాపణలో మనకు దొరుకుతాయి దేవునికి భయం కలుగును కాక అప్పుడు దేవునికి దేవుని కా దేవునికి దేవుని పిల్లలు మనం చెప్పుకుంటున్న మనం అనేక ప్రజలకి ఆశీర్వదకరంగా దీవెనికరంగా ఉంటాం నిన్ను చూసిన వాళ్ళు అనేకులు బ్లెస్ కావాలి దీవించబడాలి ఆశీర్వదించబడాలి నిజమేనండి ఒకప్పుడు దుష్టత్వంలో పడి ఉన్న ఫ్యామిలీ అండి ఈరోజు చూడండి అసలు ఆ ప్రభు నమ్ముకున్నారంట ఆ బ్రదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నిజంగా దేవుడు ఎంత బ్లెస్ చేసినారండి ఎంత ఆశీర్వదించడండి ఎంత పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఎప్పుడు బార్ షాప్లో ఉండేవాడండి ఆ సిస్టర్ గారు ఇప్పుడు సినిమాలకి మారిన సినిమాలకి వెళ్ళిపోయేదండి మా దగ్గర ఒక సిస్టర్ గారు ఉండేవారు ఇప్పుడు మాకు తెలిసేది కాదు భర్త డ్యూటీకి వెళ్తే వృద్ధటే ఉదయాన్న సెవెన్ థర్టీకి అట్లా భర్తకి క్యారేజ్ కట్టింది పిల్లలకి క్యారేజ్ పెట్టి ఏమి వాళ్ళకి ఒక ముద్దు పెట్టి ఇంకో ముద్దు తినడం ఏమి త్వర త్వరగా పని ముగించుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేది రోజు అయితే రోజు ఏంటి ఇవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనుకున్న సరే మా వారిని అడిగా ఇంకెక్కడ బాగుంది మారిన సినిమా కల్లా ఆమె వెళ్ళిపోద్దట దేవునికి మహిమ అంతేగా మరి ఇంకేం చెప్తే ఖాళీగా ఉండి దేవుడు అంటే తెలీదు దైవభీతి లేదు భక్తి లేదు భర్త లేడు ఎక్కడ చూస్తాడులే భర్త పోతున్న పోతే సాయంత్రం వస్తాడు నైట్ వస్తాడు ఆయనకి ఎవరు చెప్తారు అని వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత మేము ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత ప్రభువులో కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది అమ్మో భర్తకు తెలియకుండా సినిమాలకి వెళ్ళడం భర్తకు తెలియకుండా షికార్లకి వెళ్ళడం షాపింగ్లు చేయడం భర్తకి తెలియ డబ్బులు దాచేసుకోవడం మా అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చారండం ఇది నాది అని అనడం భర్త మీద ఈవిడ అంట నాది ఇది నీది అది నాది అనడం ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు దేవుడికి అసహ్యం ఇలాంటి ఏమి నీ భర్తను గౌరవిస్తూ ఆయన చెప్పు చేతల్లో ఆయన అడుగు చేయడాలు జీవించాలి భార్య ఎందుకంటే నేను అలా జీవించాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక మా అకౌంట్ నెంబరు పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్ మా అడ్రస్ రోటరీ క్లబ్ నియర్ రెడ్ క్రాస్ లాకుల రోడ్ గాంధీనగర్ విజయవాడ మూడు మా ఫోన్ నెంబర్స్ డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నెంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్